नमस्कार एस एम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एस एम न्यूज़ आज हमारे साथ हैं एडवोकेट आई आर सिंह जी जो कि बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बहुजन समाज की जानी मानी हंसती हैं हम पहले इनका स्वागत करना चाहेंगे एस न्यूज़ में स्वागत है सर आपका नमस्कार हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो किसी के काबू में नहीं आते थे वो थे अंगली मार अंगली मार डाकू लेकिन उनको गौतम बुद्ध ने कैसे काबू किया देखिए मैडम जो उंगली मारते हो किसी काबू नहीं आते थे इवी ने एक व्यक्ति को मार कर अपनी एक माला में अपनी उसकी उंगली डाल लेते थे इसलिए उनका नाम कुछ और था लेकिन उंगली मार पड़ा उन्होंने तथागत की जो जो उनका शरीर था उनका शरीर में बत्तीस लक्षण थे और एक उनके बॉडी से एक ऐसी बेस बहती थी जो शांति की थी और कई बार उन्होंने हाथी और कई क्रोधित आदमी आके शांत हो जाते थे जब उन्होंने उंगली मार्ग का पीछा कर रहे थे बुद्ध चल रहे थे तो उनसे एक बार पूछा कि आप रुक जाइए आप रुकिए तो बुद्ध ने कहा मैं तो ठहरा हुआ हूँ आप कब ठहरोगे उन्होंने कहा मेरा शरीर तो ठहरा हुआ है मेरा मन तो ठहरा हुआ है लेकिन आप जो है आप अपने जीवन में कब ठहरोगे आपका मन बहुत दुखी और बड़ा बड़ा गलत कामों के लिए बड़ा चंचल है तो उन्होंने जब उन्होंने जब ये कहा तथागत से तो तथागत कहते हैं कि तथागत वो व्यक्ति हैं जो तथ से अवगत कराते हों जो वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक विचारधारा से अवगत कराते हैं उनका नाम तथागत है बुद्ध का नाम तथागत है शुगत है और काफ़ी उनके नाम हैं तो उन्होंने उन्होंने उससे कहा कि उंगली मार जरा आप इस पेड़ की दो तीन टहनियाँ एक टहनियाँ काट दो तो उसने फरसे से तीन चार टहनियों को मार गिरा दिया काट दिया तो तथागत ने बोला अब इनको वापस लगा दो तो उंगली मार को एकदम धक्का लगा के अच्छा अच्छे ये पागलपन की बात है पहले कटवाया और फिर आप कहते हो कि इनको जोड़ दो तो तथागत ने उसको कहा उंगली मार आप जो है आप जब किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का आपको क्या अधिकार है दूसरा सबसे ज़्यादा उन्होंने ये बात बदलाई और मैं आपको बता दूँ कि, कि जो उनको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ उंगली मार जी को वो सडन इन्लाइटमेंट में आता तत्काल जो सबसे पहले भिक्षु जो भी भिक्षु थे उनमें सबसे पहले ज्ञान जो उपलब्ध हुआ तत्काल सडन इन्लाइटमेंट वो तत, वो उंगली मार को हुआ था और पहले जो भिक्षु थे जिनको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ वो मंजूश्री थे और ध्यान को हम संस्कृत में जो ध्यान बोलते हैं उसे हम चाइनीज भाषा में ध्यान बोलते हैं जब बौद्ध धर्म चीन में गया तो ध्यान को हम ध्यान कहने लगे और, और ये जो है जब वहाँ से जापान में गया तो जापान के अंदर ध्यान के लिए क्योंकि वहाँ पर एक अलग वर्ड है एक उसको लिखने के लिए चाइनीज भाषा में और जापानी भाषा में तो वहाँ पे ध्यान को ध्यान को जैन कहा गया तो जैन वहाँ पर दो प्रकार के साधु हैं एक तो बौद्ध धर्म के अनुनाई हैं एक सोडो जैन है एक रंजाई जैन है रंजाई जैन उनको कहते हैं जिनको ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे परम ज्ञान उपलब्ध होता है रंजाई और उनको सोडो जैन उनको कहते हैं जिनको सडन इन्लाइटमेंट होता है तो उंगली मार को सडन इन्लाइटमेंट हुआ था तथागत बुद्ध ने उनको जो बताया कि आप ठहरिए और वो तत्काल उनको जो ज्ञान उपलब्ध हुआ था वो तत्काल हुआ और उसके बाद में वो भिक्षु बने और बड़े आदरणीय बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता था इसलिए तथागत के पास जो भी कोई व्यक्ति गया वो कभी खाली हाथ नहीं उठा और उन्होंने उसको बड़ी शांति का शांति का मानवता का और भाईचारे का का उन्होंने उपदेश दिया और उनको शांत किया ये मुंगली मार जी की कहानी है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले